намайг ихэр хэмхтэчүүдийн имж доктор Антони Леватино гэдэг. Би 1200 орчим үр хүндэлт хийсэн. Эхлээд би жирэмсэлтийн эхний сарын үр хүндэлтийн талаар ярий. Жирэмсэлтийн 9 дахь 7 хоног хүртэл хугацаанд ийм уу хугацаамар ургийг зөөлбүүлж гаргаж болдог. Энэ үйл явцсан хоёр үе шаттай. Нэгдүгээрт Мефибристон имиг имчин хэлтэн дор уулгадаг. Энэ имийн гол үйлчилгээнэ жирэмсэлтийн хэвийн явцыг хангаж өгдөг прогестерон даврын үүсэлтийг зогсоодог. Прогестерон нь умайн дотор давхаргыг тэнцвэржүүлэх үүрэгтэй гормон юм. Прогестерон давр байхгүй бол умайн дотор давхарах хуурч урагт очих цусны эргэлт болон аминдимиг хаах замаар жирэмсэлт зогсдог. Энд нэг анхаарах зүйл бол ийм уусны дараа богн хугацаанд жирэмсэн ихэд прогестерон даврыг тарих замаар жирэмсэлтийн үйл явцыг буцаан сэргийх боломжтой байдаг. Хоёр дугаарт Мефибристон имиг уусанаас хойш 24-ээс 48 цагийн дараа мезопростол буюу цитотик имиг уух болон өтрэнд хийх замаар умайн агшилтыг сайжруулдаг. Ингэснээр ихийн умай базалж цусалдан ург зулвдаг. Энэ үйл явцсан маш хүчтэй өвдөлтөөч цусалдалт нь хідэн цагаас хід хідэн 7 хоног хүртэлж үргэлжилж болзошгүй байдаг. Цусалдах хугацаанд ург өтрэгээр гадагшлах бөгөөд үүнд бэлтгэлтэй байх үүднээс ариун цэврийн өрөөнд ойр орхон орж шалгах нь зүйтэй. Судалгаанаас үзэхэд цусалдалт нь дундажаар 9.6 хоног үргэлжилдэг бөгөөд энэ аргаар үр зулбуулсан нийт эмэгтэйчүүдийн 8 хувь нь 30-аас дээш хоногоор цусалдаж нэг хувь нь хит их цусалдалтаас болж эмлэгт хүргэгддэг байна. Мефибристон имиг жирэмсний 7-7 оногт бактан хэргэлхийг зөвшөөрсөн байдаг бөгөөд ург томрохын хэрээр эмийн үйлчлэл буурах үр зулбалт амжилтгүй болох эрсдэлтэй болохыг анхаарах хэрэгтэй. Судалгаанаас үзэхэд 7-7 оногт үед эмийн хэргэлхэд үр зулбалтын 5 хувь, 8-7 оногт үед 8 хувь, 9-7 оногт үед 10 хувь тус тус амжилтгүй болсон байна. Хэрвээ энэ арга амжилтгүй бол бол сурулах аргаар үр зулбуулдаг. Эмийн гаж нөлөөнд хэвлэгээр өвдөх, дотор муу хойргох, бөөлжөх, гэдэс бадлах, толгой өвдөх, цус ихээр алдах зэрэг багтна. Имчин хяналтаас гадуур, дур мэдэн авч хэрэглэвэл зарим нөхцөлд ихийг үхэлд хүргэжиж магадгүй. Жирэмсний ихний сар тэгдэг мэс ажилбар буюу сорулах арга. Энэ аргыг жирэмсний таваас 13 7 хоногтойд хэрэглэж болно. Энэ аргаар заавал зөвшөөрөгдсөн эмнэлгийн нөхцөлд мэрэгжлийн имж үр хөндөлт хийдэг бөгөөд ажилбарын үндсэн зарчим нь умайн хүндэд өсөж байгаа ургийг вакуум орчин үүсгэсэн багажаар сорулж авах явдал юм. Мэдээ алд улсны дараа тусгай багажаар умайн хүзүүг тэлж ургийг сорулж авахад хялбар болгодог. Жирэмсэлтийн 10-аас дээшх 7 хоногт аль хэдийн ургийн зүрх цохилж гар хөл нь бойжсэн байх гэж ясна маш хэврэг байх юм. Тэмээс ч ургийг вакуум орчин үүсгэсэн багажаар сорулж авах нь хялбар байдаг. Энэ сорогч машин нь гэрийн тоос сорогчноос 10-аас 20 дахин их хүчтэй байдаг учраас хүүхдийн биеийг хэсэгчлэн тастаж сурулж аваад дараа нь мөн их сэгчвэс сурулж авдаг байна. Үүнд үр хөндөж буй эмчийн бас нэг анхаарах зүйл бол сурулсны дараах ургийн биеийн хэсгүүдийн үлдэгдэл юм. Үүнийг сурулсны дараа урт багажаар хусаж гаргах боломжтой. Энэ хүү мэс ажилбарын сул тал нь умай болон хажуугийн эрхтэнд механик юм тэл уучруулж болзошгүй. Цагаа мах эргэх, гадны халдвар, ихийн эндэгдэл. Мөн цус ихээр алдаж ирээдүйд жирэмслэх магадлал буурах эрсдэлтэй байдаг. 
Жирмсны хоёр дах сард хийгдэх мэс ажилбар. Энэ мэс ажилбар нь жирмсны 13-аас 24 хүртэлх 7 хоногт хийгддэг байна. Энэ үед ураг 14 сантиметрийн урттай нэлээн том хэмжээтэй болсон байх бөгөөд заавал зөвшөөрөгдсөн эмлэгийн нөхцөлд мэрэгжлийн эмч үр хөндөлтийг хийдэг. Энгэхтэй мэс ажилбараас 24-ос 48 цагийн өмнө ихийн умааг тэлэх зорилгоор гурс байрл болох ба хагалгаа эхэлэхэд гурсыг авч ургийг тойрон хүрээлсэн шарангийн амны үн шингэнийг сорулж авна. 27 хоногтой урган толгон хэсгээс бүгсэн хэсэг хүртлээ. Баргал миний гарны хэмжээтэй ойролцоо үүсэж томрсон байдгийг юм. Тийм том бас ургийг вакуум орчин үүсгэж багажаар сорулах нь аль хэдийн боломжгүй болсон байдаг. Тухайн нөхцөлд ургийн яс тарих хүчтэй болсон байх тул нэг бүрчлэн тасалж тусгаа багажаар авдаг. Энэ бол үр хөндөлт хийдэг хавчуур. Энэ хавчуур нь ган төмрөөр хийгдсэн бөгөөд 33 сантиметрийн урттай хавчуур юм. Уг хавчуурын толгой хэсэг нь 6 сантиметрийн урттай бөгөөд хурц шүддэ. Энэ хавчуур нь нэг хавчсан зүлээ хизээч буцааж тавьдаггүй. Энэ хавчуураар эмч хөөхтийн мүчиг, хөл, гар, нуруу, дотор эрхтэн уушаг зүрх гих метер нэг нэгээр нь биесэн тастаж авна. Хамгийн хэцүү хэсэг нь хүүхдийн толгон хэсэг байдаг. 27 хоногтой хүүхдийн толгон хэсэг нь торын хэмжээтэй байдаг учраас хагалан хэсэгчлэн гаргаж авдаг байна. Хүүхдийн тарих хагарсан үгүйг цагаан шингэн гарснаар нь мэддэг байна. Энэ бол хүүхдийн тарих. Үний дараа эмч хүүхдийн үлдэгдэл хэсэг болон эхсийг хусураар цэвэрлэж гаргана. Эм чи үүний дараа хүүхдийн биеийн бүх хэсгүүдийг цуглуулан бүртгэж хүүхэд ихийн хөвлийгээс бүрэн бүтэн гарсан эсхийг сайтар шалгаж нэгтлэнэ. Энэ хүн мэс ажилбарын эрсдэл нь умаан цоорлт бий болгож умаан хүзүүнд шарах үүснэ. Багажны ариутгалтай холбоотойгоор халдвар дамжуулж болно. Ихэр цус алдаж ирээдүйд жирэмслэх магадлал буурах мөн амь насаа алдах эрсдэлтэй. Жирэмсний 3 дахь үед хийгдэх мэс ажилбар. Энэ мэс ажилбар нь жирэмсний 25 хоногтойд хийгдэнэ. Эхлээд ихэнх гидсэр дамжуулан дегоксин гэх тариг урагт тарч зүрхийг нь зогсоон. Энэ дегоксин гэдэг тариг нь зүрхний имгэгийг имчилдэг тариг юм. Харин өндөр тунгаар хүүхдийн тарих болон цээжинд хийснээр зүрх зогсоно. Ихэнх хөвлийд байгаа хүүхэд өвдөлтийг сайн мэдрэнэ. Урт зүгээр хүүхдийн тарихнд дегоксиныг тарсны дараа хүүхдийн амьсгал зогсоно. Дараа нь юм чи савны амсрыг хүчээр нээх багаж савны амсарт байрлуулна. Их амгүй хүүхдээ гидсэндээ үргэлжлүүлэн тэн. Хоёр дахь өдөр нь эмч эхоогоор хараад хүүхэд амьд бол дахиж дегоксиныг тариад ихэн савны амсар нээгдтэл хүлээнэ. Заримдаа эмлэгт хүрч амжилгүй гэртээ төрөгч явдал гарна. Хэрвээ их эмлэгт очиж амжвал амгүй хүүхтэй гаргана. Хүүхтийг бүтнээр нь гаргах боломжгүй бол эмч хүүхтийг мэс ажилбарын аргаар буюу мөч мөчөөр нь тастаж гаргана. 
Энэ хүнд мэс ажил бүрийн дараа их их хэмжээний цус салдаж, уман хүзүүнд шарах хүсэхтүүдийгүй хүүхэд тех магадлал маш багуулж үлдэн. Энэ хүн мэс ажил бүрийн эрсдэл нь уман цоорлт бий болгож, уман хүзүүнд шарах үүснэ. Багажны ариутгалтай холбоо тоогоор халдвар дамжуулж болно. Ихээр цус салдаж, ирээдүйд жирэмслэх магадлал буурах, амь наса алдах эрсдэлтэй. Би их өрх эмхтэчүүд юмч Антони Леватино. Би 1200 орчим өр хөндөлт хийсэн. Мис тасал бүр миний сэтгэл санаа хямраач. Зарим нөхцөлд нөлөмсөй минь хүртэл туслуулж байсан. Эцсийн эцэст миний хийж байгаа ажил бол хин нэгний хүү охны амийг тасалж байгаа харгислал юм. Би мөнгөний төлөө өр хөндөх мис ажилбар хийх нь буруу гэдгийг ойлгосон. Мөн дахиж ийм ажил хийхгүй гэдгээ зарлаж байна. Анхаарлахын дулсанд баярлаа. I will no longer do any more abortions. When you finally figure out that killing a baby that big for money is wrong, that it doesn't take it too long to figure out it doesn't matter if the baby is this big or this big or this big or maybe even this big, it's all the same. And I haven't done any since then and I never will.